La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Estimados amigos, un encuentro con la ciencia al paso. Hoy es miércoles y mañana pasado, sábado y domingo es feriado. Ya es cerca de las 5 de la tarde y hay dos chicos acá súper concentrados que todavía están trabajando. Vamos a comenzar a preguntar. Ah, sí, ¿Cómo tardes. te llamas? Eh, Jesús Medroa López. ¿Y tú? Tania Flores. ¿Y qué cosas están haciendo allá? Deberían ir a descansar, cuénteme. Sí, ahorita bueno, hemos terminado un examen que fue de 2 a 4 y el ingeniero nos ha dado plazo hasta las 5 de la tarde para recopilar todos los archivos virtuales, Word, Excel, de todos los alumnos del salón. Y eso tengo que enviarlo, como yo soy el delegado, tengo que enviarlo a las 5 de la tarde a su correo. Entonces estoy esperando que los más chicos envíen, lo junto todo en un archivo y se lo envío. ¿Y tú eres la adjunta? No, bueno, yo en mi caso lo estoy esperando porque yo salí de una clase. Ah, ¿no, no son de la misma clase? No, no. 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 ¿Tú? Ah, no. <risa> bueno, bueno, ok, está bien, está bien. Y dime... Eh, una, acabo de entrevistar a unos chicos de petróleo y me dicen que duermen 4 o 5 horas diarias, me parece. ¿Y tú? Sí, sobre todo las últimas semanas que se, se acumulan los trabajos escalonados. Y ah, eso es, algunas veces dormimos 2 horas, 3 horas. ¿De qué facultad eres? Civiles. ¿Y tú también? También, civil. ¿También duermes un poquito? <risa> eh, sí, bueno, eh, un poco más, 4 o 5 horas. <risa> Muy bien, pero ¿ustedes saben que eso hace daño para la salud o no? Sí, sí, bueno, sí, sí lo sabemos, pero a veces los trabajos no, no hay otra. No hay otra, bueno, yo les recomiendo, como los hice hace un momento, de estudiar siempre, todos los días, suave, tranquilo, como si se dice al trote, pero no hacer eso, porque no sí. ayuda. Además, sí. si uno se prepara así para el examen, en el examen, el cerebro va, no va a responder igual. ¿eh? Sí, exactamente. Sí. Justo también ahora esta semana, eh, que son cuatro días de feriado, bueno, realmente nos, nos cae bien porque son cuatro días libres antes de exámenes finales. Entonces, como que nos favorece para poder estudiar bien. Muy bien, y supongo que no tienen tiempo para ver televisión. Sí, no, definitivamente. ¿No? No. No sabes lo que está pasando en política. ¿Qué es lo más saltante que ha pasado ayer, por ejemplo? Sí, bueno, justo acabo de salir de mi curso que se llama Constitución. Ah, bueno, ahí le cuentan la política. Sí, un poquito, y justo estábamos hablando sobre el indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Que sí se le dio, pero no le dejan salir. Pero, o sea, solamente porque tienes ese curso, si no, no te hubieras enterado. No, bueno, en parte, a mí sí me gusta ver un poquito, estar es enterada política. un poquito sobre lo que pasa en nuestro país. ¿Qué sabes, por ejemplo, de la fiscal? Ah, también, ¿no? Los actos de corrupción y todo el escándalo que ha salido. Estos, ¿Tú sabías? Estas últimas semanas. Sí, realmente, eh, bueno, hay una página que, que seguimos. Sí. Nos informamos poquito a poquito. Sí, poquito o sea, no por televisión, porque no tenemos tiempo para ver televisión, pero sí por redes sociales como Facebook o Instagram, ¿no? Eh, ¿Dónde vives? En Jesús María. Hasta ah, cerca. Uh -huh. ¿Y tú? Bueno, yo vivo acá a ser, al frente de la uni. Ah, bueno, ustedes son privilegiados porque algunos tardan cuatro horas y de vuelta en venir, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, sí. Yo tuve una gran suerte, vivía en la residencia universitaria, así que sacaba buenas notas, no porque era inteligente, sino que tenía más tiempo que los otros. <risa> Les agradezco, muchachos, pero descansen, ¿ah? ¿eh? Sí, chao, muchas chao. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.